あ、あ、これ大丈夫かな、ほんと。あ、大丈夫だ。やるよーあんやるんだいふやるよーやるよーやるよーあ、あっちなんだなんだこれもう、もう落とし物やなんかさ、あれなんだよねあのポポンって押されるみたいで<笑>ちょっとなんなんなんだってなっちゃったえっとまあ、この辺は勝てないからそうそうそうあの、前回はね、このクジラっていうところで、先生の情報を聞いたりとか、青い本の情報をね、聞いたりしたんだっていうね。いや、このゲームほんと面白くてさ。いや、もう、なんか、もう楽しみで楽しみで<笑>。仕方がなかったんだ。んで、マリーちゃんとかとお話ししたなんて何千回は。あ、なんかこの辺も調べられるんだな。じゃあこれから。カラスだよ。この辺のカラスアパートにいたのと似てる気がする。あ、アパートから、アパートのドアガラから反対を見た感じだよね、きっと。すごい綺麗な街並みじゃないか。<笑>あ、聞こえるんだな。その絵が気になりますか目が高い。そちらの絵はお客様からいただいた大切な絵ですので、お手を触れないようお願いします。ほい。おほほん。あの、部屋に住んでた人が描いたのかな先生がと描いた絵とか。はい誰もいないのに音が鳴ってる。自動演奏どういう仕組みでしょうこれが電車方面。電車、個人の電車。いっそ、だ、誰、誰、誰どうしたのだ、だ、大丈夫ですか全然起きない。あ、寝てるのあるいはもっと強い衝撃を与えれば。あ、寝てらっしゃるのピーン。それは危険じゃないちょっと一回お話ししよう。優しくね。こかー。お眠っているみたい。起きる気配がないですね。なんだ、ペンギンかなこれ。一応調べてみましょう。この小さな駅の看板ですね。看板ですか。ちょっと待って、僕音取れてるからちょっと不安。あ、大丈夫だ。おととりが今ちょっと不安になっちゃった。このゲームはオートセーブだからさ。大丈夫でした。えー、っと、おのキャンバン、キャンバン、キャンバンですね。<笑>じゃあ、ゆすってみよう。これやったらどうなるの看板をゆすってみよう。あ、すごい、キー、やばいやばいやばい。ダメダメダメ、ダメ。落ちたら危険じゃないそれはちょ、ちょ、ちょ、ちょっと置いといて。何かが入りそうなかがみがある。何かの装置のようですが、覚えてないですね。なんかバッテリーみたいだね。タッチ。ゴミに何かが入ってたんだね。電池的なもの。え、これじゃあ、やるのか。もう、もうちょっと。看板を持って吸ってみよう。あ、落ちちゃった。痛いんじゃないそれ。頭の上に落ちたうわははは。<笑>痛えーそりゃ痛いよだ、だ、大丈夫ですか大丈夫おいおい、誰だお前は<笑>。まあ、そうなるよ。単行部が二つもできたじゃねえか。人の春さんと信号機の195と申します。このさ、信号機はさ、どこだから話してんのかなってさ、そう、思ったんだよね<笑>。そのままの編集してんの見てて。はるちゃんはさ、絶対持ってきてはないだろうしさ、一級後も歩いて来られるわけないしさ、<笑>どうやってお話ししてんだろう。俺はカセリ、ただの駅員だ、ここの職員じゃないか。この電車はあなたのいや、俺がいた駅のだ。てかよ、お前ら何のようだこのペンギンさんからもいろいろ聞いてみよう。じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ、先生について
先生誰だ知らねえよ手がかりの味ですかあ違くて違うそっちじゃなくてこっちじゃあ図書館は知ってる幻想図書館えー、っとこの図書館はあれだよねこの青い本はるちゃんが持ってる青い本に青い本をその図書館から借りてきたんじゃないかって話をこの前してたんだよね。で、先生も同じ本を持ってたから、でそこに行けば先生と会えるんじゃないかって言って探してるんだったと思います。<笑>どうだ、連れてってやってもいいぜ。え、連れてってくれるの本当ああ、ただし条件がある。今俺の電車は動かないんだ。なぜか電源が取れなくてな。電車の電源ですかお前ら幻想図書館に行きたいんだろなら電車が動かない件を調べてきてくれないかここの従業員なら何か動かし方を知ってると思うんだ。ただ俺はこの電車から離れるわけにはいかないんだ。どうしてそりゃ、めんな<笑>。ああ<ー笑>。素直だね、カセリ君は。じゃなくて俺には責任があるからな。まあまあまあまあ、そう、そうとも言える。そうとも言えるかもしれない。お仕事への責任感、かっこいいです。一級子は素直だね。じゃあ頼んだね。あ、まあまあ、任せてくださいよ。そんな前に一応聞いとくか。ね、これ読める。これ。青い本を使った。ペンギンに違い読めると思うか<笑>。えー、読めるかなって思ったんだけどな。読めないんだこのとはあ入れるんだななるほどなるほどまあその前にお話しお話し電車について電車が動かない理由ですが私はそういう専門的なことは分かりかねますですが当館の職人なら知っているかもしれませんね職人職人なんてものがいるのかい当館を設計した職人がいます。彼なら何とかできるでしょう。おそらく。ああ、いいんですかそっち行きたかったんだよ。この廊下の奥の作業員用の通路をお進みください。外に出たら業務用エレベーターで上に上がっていただければ職員に、職人に会えるでしょう。職人さんに会って電車について聞いてみましょうか。よし、行くぞ。でもさ、個人用の電車って言ってるじゃん。あれって誰かが所有してる電車なんじゃないのかな。お外だね、完全に。そう、誰かが所有しているさ、電車になったら勝手に乗っていいのかなってちょっと思った。あ、あそこにエレベーターがあります。あれを使って上に行けばいいんですね。じゃあ行ってみよう。もう完全にお、わ、月が見えてる。こっちは、あ、いっかー。あ、どうしようかな。なんか、お使いイベントが起きそうなので、一回上に行きます。わ、下もあるんだけど。まあ、とりあえず素直に上行こう。え、上方向へね、ロックされています。安全レバーを操してる。操作してて、ロックを解除してください。うん、このままだと動かないみたいですね。ほわほわ。あ、じゃあこれでフラグが立ったから、これでなんかするんじゃないのかな。ね、これなこれ。タッチ。あ、あー。少し前のロッカールームの様子でしょうか。これ賢いね。こういうゲームか。いや、TRPG 地味で向きましたね、また。<笑>楽しい。この探索パートすんごい楽しいな。あ、ここじゃなくて、これじゃなくて、これ。これを下げましょう。ガシャンと。で、上げてみよう。鍵がかかってるみたい。あ、そっか。これでいけると思うんで、行ってみよう。上へ。あれうーん、このままだと動かないみたいですね。なんかでも、下って出てるの、これ、光が。で、下行ってみよう。あ、なんか見つけた
チョチェット押せばなんか調べられるポイントを探せるみたいな感じだったと思うタッチこのモップもともとロッカールームにあったみたいですねあなるほど真ん中が光ってて左も光ってるなあれスイッチが一つ多い気がするそうだねおお面白いゲームあー面白いーあー、面白い、面白い。<笑>これね、あの、あれだね。なんか、見てるのもまあ内容も面白いと思うんだけど、自分でやった方がもしかしたら面白いかもなって思っちゃったな。<笑>見てもらっといてなんなんですけどね。<笑>ありがとうございます。本当に見ていただいて<笑>。んでね、195? どうしました今まで触ったものの記憶って見返せないかなお話ししたことみたいに。できると思います。え、本当？え、春さんの脳が記憶を読み取るのに慣れてきた今ならできると思います。試してみますじゃあ、メンメンを閉じて。ああ、これでね。あ、オッケーオッケー。大丈夫。わかってるから。えっと、これを、あげて、これを、これを<笑>、下げて、これこれこれ。これを、もう一回調べるか。キャップがかけてある。揺すんなくても溶かせばいいんじゃないあ、落ちた落ちた。オッケーオッケー。これを、下げる。えい。ててててん。いや、あのさ、これ、音もいいよね、このゲーム。外の方で何か音がしましたね。行ってみましょう。この、歩く音とかさ。この、ねえ、この。鉄の板をね、踏む音とか、この一個一個の操作の音とか、機械が動く音もいいですね。こんなエレベーター怖くないめちゃくちゃ上がるんだけど、な、な、な、何回まで来た俺。怖い怖い怖い怖い怖い。怖い。着いた。あかわいいなぁ。職人さんは何ですかネズミさんですか誰あなたが職人さんネズミだそう。僕はシュタイン。かわいい。この電波は信号機の195と申します。あ、電波あ、なんか脳波とか言ってたから。195はあの場所から何かこの電波を飛ばしてるのか。無線式信号機、全体通信、人間の周辺にできる電解を媒介して、周辺の生物とも通信可能。そっか。あなんかさ、僕さ、脳波って言われたから、もうつ,ついついさ、なんかはるちゃんが、そう、どっか、そう、別の場所で寝てて、実験されてんのかな、とも思ったんだけど、これ195がさ、その、なんだろう。たまに出るじゃん。あの、なんか、エマージェンシーとかさ、接続不可能みたいな感じのあれ。あれって195側のさ、その頭の中を見せてるだけであって、その、脳波とか言ってるのは、195が勝手にそのハルちゃんのを読み取ってるだけかもしれないと思いました。だから、その、その説もありだね。二つ今説があるのかなと思っているけど、どうでしょうかそうですね。両腕の角度を、なんだっけこれ、ファ、え、なんて言うんだっけこれ。これな、これなんだっけこれ、これなんだっけな<笑>これなんだっけなーとして、ダイボールアンテナに見立てています。送信アンテナはアイトロピックアンテナとして、ファイじゃなくて、うーん、角度ってな、忘れてしまった。なんか、通じ合ってるぞ。人を大ボールアンテナと、アンテナ。<笑>アンテナと見立てて、水平平波、水平平波を使うときには、もう大丈夫、大丈夫ですよ。ところで、なんだよ。<笑>クジラに置いてある電車が動かなくて困っているの。電車を動かす電池がある、この辺に。あ、やっぱ電池なんだな。あ、かわいい。ちょろちょろちょろちょろ。持ってきてくれた。え、探してるどれシュタインさん。ごめん
なくしちゃった<笑>春さん我々も記憶を読み取って電池を探してみるのがいいかもしれませんそうだねおうじゃあお話しさせてくださいな電池なくしちゃった<笑>なんかさこのなんだシュタインくんのさ大きさから見たらさもうすべての機械というか器具が大きく見えると思うんだよ<笑>電池とかもかなり大きかったしだからなくすって相当じゃないそんな大きいものさ<笑>落とすようなのもなんかあんまり想像できないけどな記憶を読み取る能力が役に立つかもしれません分かってますよじゃあ触ってみようタッチおお机の上に置いてあったんだねなるほどなるほどじゃあおなんか見つけたこのテレビハルさんの部屋にあったテレビと同じものですねタッチあれ暗くてよく見えませんねえ持ってないなんか電池このテレビは何か覚えてそうな気がするんだけどえでもなんか持ってるよ持ってたっぽいんだけどなあ違くて持ってたくないなくしちゃったおいーんあテレビつけるあこれで触るあえこれで明るさがおおあそういうことなんだシュタインさんが持ってるのは電池でしょうかあれマリーさんもいるねえどこにあいるねあいるわ左側に<笑>気が付かなかったあじゃあマリーちゃんに渡したのかなシュタインさん、電池をマリーさんに渡したそうだったマリモさんに電池について聞いてみましょうかいいくぞいくぞいくぞお待ってな,なになになにこれ見てえなにこれでかい<笑>思ってたよりもものすごくでかいものが出てきたなんですかこれドア似てるのはどこかで見た気がする。え、見たっけこのドアいろんな場所に落ちてるんだ。え調査したらこれは転送ドアだった。転送ドアなんだか便利そうですね。一度起動させたドア同士なら自由に行き来できるようになるよ。めちゃくちゃ便利じゃん。ドアに触れて起動してみて。君の部屋にもう一つのドアを置いたよ。私の部屋に君の部屋から一度登録したドアに飛べるようになるから。使ってみて。うん、ありがとう。めちゃくちゃ有能じゃん、シュタインくん。タッチ。え、これめちゃくちゃ便利じゃないえ、すごど、なんかさ、この世界ってさ、かなり発展した世界なんだな。<笑>まあ確かにマリモちゃんが喋ってたり、ネズミちゃんが喋ってたり、信号機が喋ってたりさ、<笑>まあかなりファンタジーだなと思っていたけど。ハルちゃん、早速このドアに入ってしょう。あ、なになにこれはあれ、声が届かんな。え、なになになになにあ、あ、あ、治りましたね。デリンジャー現象でしょうか。何デリンジャー現象って。いや、UHF 体だから違うと思う。本来届くはずの、極超単波が空間に吸収されてしまう。怖わえっ、ー、と、つまり地球ごと通信するための電波が数分間途絶えてしまうようですね。とりあえず異常性フェージングって呼んでる原因はよくわかってないんだ。最近多いから気をつけて。さて、ハルさん、ここの準備ができたら試しにドアに入ってみましょうか。